Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nem queria parar essa oração. E para dizer a verdade, essa oração não parou. Nós vamos continuá-la agora. Deus está nos dando, nessa manhã, como que um sanduíche. Onde já recebemos uma camada boa de um pão, um pão gostoso, um pão substancioso e molinho, dessa oração, que foi uma oração profunda de cura interior. Agora vem uma camada assim mais substanciosa da palavra de Deus. É como aquilo que nós colocamos no meio do sanduíche. E depois vamos receber uma outra porção de pão por baixo, para completar. Então a oração vai continuar, eu apenas vou agora colocar aí no meio a substância da palavra de Deus, para que daí sim o sanduíche fique 100% do jeito que Deus quer. Sanduíche de pão com pão não vai, né? o pão é gostoso, o pão é substancioso, mas sanduíche de pão com pão, o pão com língua, né? não é língua de vaca. É a língua da gente, né? Sanduíche de pão com língua não vai. Deus quer dar uma substância para nós agora. E aí eu peço que você pegue comigo o que é o tema desse dia que nós estamos vivendo. Jeremias 15, 15. Jeremias capítulo 15, versículo 15. Inclusive está escrito lá, naquele grande cartaz, participe conosco, dia de oração. Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me. Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me. Esse é um grito da alma para nós. E por quê? Ele foi um grito da alma de Jeremias. A alma de Jeremias gritou isso. E interessante quando a coisa é inspirada, foi um grito da alma dele e Deus quis que isso ficasse gravado no livro sagrado. Para que? Para que essa palavra gravada aí no livro sagrado, também despertasse em nós esse grito. Porque esse grito em Jeremias, veio do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que o fez gritar assim, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me. É como a pessoa que está caindo, caindo lá de um prédio, Imagine uma criança, imagine você criança, menino ou menina, caindo lá de cima, mas você sabe que seu pai está lá embaixo, que sua mãe está lá embaixo, o que você grita é isso, pai, me segure. É que Jeremias usou uma palavra mais bonita, amparai-me, e esse verbo é bonito, né? que é o amparar. Para parar, né? Amparar. É, é fazer a pessoa parar, mas aqui, no colo. É que eu estou com o microfone aqui. Amparar é isso. A pessoa vem caindo. Lá de cima. E vai se esborrachar no chão. E eu grito a isso. Pai! Amparai-me! Mas a gente grita assim porque tem a certeza que o Pai quer. E que o Pai pode me parar, me segurar no seu colo. E veja, o colo está aqui. Está aqui. Não é apenas os braços não. Mas na hora que os braços pegam, a gente já vem direto para o coração de Deus. Para você entender melhor ainda. 
a própria Bíblia está mostrando o que que Jeremias estava vivendo quando gritou assim desse jeito. Já o comecinho do versículo, porque essa, essa é a segunda parte do versículo, né? Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me. Mas começa assim, e vós que tudo sabeis, vós que tudo sabeis, até podemos traduzir assim, vós que sabeis de tudo, é como as comadres, né, que conversam, mas ela já sabe que a comadre sabe de tudo. A fofoca já correu tanto, né, que ela tem a certeza que a, que a comadre já sabe da, das coisas todas. É, vocês já sabem de tudo. E sabe mesmo. Jeremias está dizendo, e tu que sabes de tudo, sabes de tudo, sabes de tudo o que está acontecendo, e é que está, sabes do meu sofrimento, sabes da minha perseguição, sim da perseguição da qual eu estou sendo vítima, eu estou sendo vítima senhor de uma perseguição, e a perseguição gente era terrível, porque Jeremias estava falando aquilo que Deus mandava que ele falasse, e o pessoal não estava gostando, a partir do rei, e pior, a partir daqueles que estavam ao redor do rei, porque o rei até era de certa maneira dócil, não era um santinho não, mas ele era mais dócil, mas o pessoal que estava ao redor do rei, desculpa, os cupinchas todos, tramando para não perder o lugar, para não perder... bajulando o rei, Eu quase que usei, e usar um outro termo, né, que o povo usa muito, né, que puxa, é, eles estavam lá, e para isso, para não perder a própria posição, perseguiam terrivelmente, Jeremias, não era uma simples perseguição, não. Ele corria risco de vida, ele ficou preso, ele passou fome, ele era caluniado. A gente percebe isso logo na palavra de Deus. Vou ler agora todo o versículo 15. E vós que sabeis de tudo, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me. E vingai-me de meus perseguidores. Não estranha a palavra vingai-me. Porque o verdadeiro sentido de vingança, que vem de vindicta no, no latim, não é o nosso tipo de vingança, não. Vingança no sentido original, é dar a cada um aquilo que ele merece por aquilo que fez. No fundo, a vingança... É, então deveria ser, uma consequência da justiça. Repito, não são essas vinganças que nós fazemos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios sentimentos, que está tudo errado. Mas a origem da palavra, eu sei que hoje perdeu esse sentido e foi para o sentido errado. Vingança hoje é outra coisa, mas na origem, portanto na Bíblia, vingança é dar a cada um aquilo que ele merece. E é claro, Deus precisa dar a cada um aquilo que ele merece. É justiça fazer assim. E é por isso que Jeremias está clamando. Ele sabe que eles estavam perseguindo a ele injustamente. E pelas calúnias que eles estavam fazendo, eles estavam impedindo que a profecia dele chegasse ao povo. E aí estava o pior. O povo precisava saber da verdade, o povo precisava receber a palavra de Deus pura, como vinha de Deus naquele momento. Mas com as calúnias que eles faziam, o profeta estava sem moral. O povo ficava assim, pendente, em quem nós acreditamos? Se a coisa vinha lá do palácio do rei, se eram os que estavam próximos ao rei, que estavam difamando, dizendo aquelas coisas todas a respeito de Jeremias... E Jeremias foi para a cadeia, Jeremias apanhou, e Jeremias ficou preso, e Jeremias quase foi levado à morte. Então, para o povo, o rei, o pessoal do rei tinha razão. E Jeremias era um errado, Jeremias era um falso profeta. 
e daí o sofrimento maior ainda de Jeremias, porque o povo não estava recebendo a palavra de Deus, não era dele, por causa daquelas calúnias, então Jeremias estava angustiado com aquilo, e claro você sabe que aí o sofrimento aumenta, daí o grito dele, lembrai-vos de mim, amparai-me, mas ele não estava pensando só nele não, ele pensava no povo, e daí ele grita, vingai-me dos meus perseguidores, não deixeis que eu pereça, por vossa paciência para com eles, porque Deus podia ter paciência com eles, né? e ele fosse perecer, até você pode notar, lá no começo do, desse trecho, no versículo 10, pelo menos na Bíblia da Ave Maria, antes do versículo 10, vem um título a esse trecho, que é queixa do profeta, o profeta se queixa diante de Deus, o profeta se abre diante de Deus, o profeta como que vomita diante de Deus o que ele estava vivendo, ele precisava falar para alguém, e foi falar a pessoa certa, foi falar para Deus, e como é que começa? Veja que terrível, ai de mim, ó minha mãe que me geraste, para tornar-me objeto de disputa e de, 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 de discórdia em toda a terra, não sou credor nem devedor, e no entanto todos me maldizem, e maldizer aí é maldizer mesmo, é, todos falam mal de mim, todo mundo vive me caluniando, e para você entender bem esse contexto em que está o profeta Jeremias, vai um pouquinho mais na frente comigo, só um pouquinho, capítulo 20, e quando chega o versículo 14, Jeremias 20, 14, Jeremias vai gritar, e é um grito da alma, não estranhe não, depois eu vou explicar, mas o que, que ele diz? Está aqui no livro sagrado, gente. Na Bíblia, Jeremias grita para Deus, maldito dia em que nasci. Nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu a luz. E esse segundo, nem abençoado, é só para não dizer maldito segunda vez. Daí em vez de dizer maldito segunda vez, ele disse nem abençoado, que o oposto de abençoado. Claro, o, 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 o oposto de, aben, de, de abençoado é maldito é maldito e bendito, então não abençoado, não bendito, seja o dia em que minha mãe me deu a luz, mas que coisa terrível meu Deus, Por que, que o profeta Jeremias escolhido por Deus, amado de Deus, e ele continuou como profeta na Bíblia, e a Bíblia registrou essas palavras, mas que, que coisa, Por que, que a Bíblia traz coisas assim, desse gênero, mas só que continua, versículo 15, maldito homem que levou a notícia a meu pai e que acumulou de felicidade ao dizer, ele nasceu, tinha um menino, porque claro, é uma alegria quando alguém vai noticiar para o pai, ainda mais que disse, foi um menino, mas só que ele diz ao contrário, e maldito homem que foi levar essa notícia para o meu pai. Meu Deus, que desespero de Jeremias, nós até diríamos que blasfêmia, já já eu explico para você. Faz um saltinho só, pula o versículo 16, vai logo para o 17. Por que não me matou antes de eu sair do ventre materno? Terrível, não? Por que não me matou antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido o meu túmulo e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que sair do seu seio? Para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir-me os meus dias? Consumir os meus dias? Gente, dá para compreender um profeta, um homem de Deus, falando assim? Só que aí eu preciso explicar uma coisa muito importante para você, que é a seguinte... Os homens bíblicos sabiam agir corretamente. 
o que nós não sabemos. Os homens bíblicos não ficavam engolindo as coisas que eles viviam. Os homens bíblicos não viviam guardando, escondendo dentro de si as coisas que eles viviam. Eles não viviam ruminando dentro de si aquelas coisas ruins, então se envenenando mais ainda. Não. Nem mesmo os homens bíblicos viviam negando aquilo que eles estavam passando e os sentimentos que eles estavam tendo. Jeremias falou isso porque ele estava sentindo isso. Ele não negava. Ele admitia para si mesmo e para quem quer que seja, que ele estava sentindo tudo isso. A dor era tão grande que ele estava sentindo tudo isso. E mais, ele não ficava aguardando. Ele não ficava ruminando dentro de si. Ele não ficava se envenenando com isso. Veja, é assim que nós fazemos. A gente faz com que, como se nada, a pessoa está boa zona, né? Ninguém está caindo aos pedaços. A pessoa que faz pose, se maquia bastante. E até homem faz desse jeito, né? Faz aquela cara de forte. Tipo das propagandas do Malboro, né? Aquele... sofrendo que é um desgraçado, eu uso essa palavra porque Jeremias usou, sofrendo que ele é um desgraçado, mas escondendo de si mesmo e de todo mundo, como que negando o que está passando, como que negando os acontecimentos, como se nada estivesse acontecendo, só que aí que está, se envenenando, se envenenando e se envenenando, e por que se envenenando? Envenenando todo mundo ao redor dele. E aí está o pior. Eu me lembro isso não faz muito tempo. Quando o médico teve que pegar um abscesso que estava em mim e lancetou esse abscesso. Rasgou sem dó e lancetou esse abscesso para tirar todo o pus daquela infecção que estava em mim, me envenenando. Infecção, você sabe, é infecção, ela envenena. E corre-se o risco de aquela infecção entrar no sangue, e acontece sepsemia, né? Em que a, eu estou falando bem leigo, em que a infecção corre na corrente sanguínea e acaba atingindo o corpo inteirinho. Graças a Deus que o médico chegou e Deixa eu explicar, senão o doutor Martinho, olha o meu médico, fica assim, o que aconteceu com o Padre Jonas? Eu não estou sabendo da coisa, né? Ele cuida muito de mim, ele me vê pela televisão. Foi aqui no, na minha boca, no meu dente. Não foi ele, foi o Davi que fez essa. É, mas eu estava com... O que, que eu disse mesmo? Eu falei a palavra certa, agora esqueci. Eu estava com... Abscesso. Um abscesso. E o Davi, filho do professor Felipe, que é odontologista... Teve que sem dó, fazer uma cirurgia, pequena cirurgia no, no consultório dele. Para tirar tudo aquilo, gente. E bendito seja Deus que saiu. Conosco também precisa acontecer isso. É um benefício pôr para fora. E o único jeito da gente não se envenenar, não se infeccionar todo como acontece com a sepsemia, é a gente pôr para fora. Dói, claro que dói, também na hora de pôr para fora, na hora de lancetar, é como um furúnculo, né? E o furúnculo pega em umas partes, né? Que não dá para sentar, né? O furúnculo escolhe cada parte, né? Talvez por ser mais mole, ele vai se fixar lá. Como é terrível um furúnculo, é só um furúnculo. Mas que alívio. 
quando aperta e o carnegão sai, né? Mas não é? É um alívio. Você precisa fazer isso com os carnegões da alma. Com o pus da alma. Porque tem muita gente com pus na alma, infeccionado no coração e na alma, e aguentando firme, impassível. Até uma pose masculina ou feminina, né? Uma estátua. É, mas uma estátua mesmo. Morto por dentro, só com pose por fora, e Deus quer acabar com tudo isso, temos que aprender com os homens bíblicos obrigado pode bater palma, não é para mim, é para temos que aprender com os homens bíblicos eles viveram da maneira certa graças a Deus na canção nova nós temos um princípio de vida que é terrível, que se chama transparência e partilha é viver na transparência Transparência é transparência, transparência fala de transparente, não oculta nada, não esconde nada. E é transparência e partilha, quer dizer, a gente põe para fora, partilha com os outros aquilo. Foi o que fez Jeremias, ele estava sofrendo daquele jeito. A perseguição era tão terrível, que Jeremias estava com pus na alma. Não quer dizer que Jeremias fosse mal de falar tudo isso, de até gritar, maldito dia em que eu nasci, e maldito homem que foi levar notícia para o meu pai, e meu pai ficou contente. Mas ele falou isto, porque infelizmente aquele sofrimento era tão atroz, que estava envenenando a ele, e ele não podia ficar com esse veneno dentro dele, então ele pôs para fora. Só que uma outra coisa importantíssima, aí eu vou até sentar, para contar para você direitinho como é que a coisa é. Para quem foi que Jeremias foi contar? Para o compadre dele? Para a comadre dele? Para os amigos? Para o pessoal do botequim? Não, ele foi contar isso para Deus. Ele foi lancetar a alma dele e abrir a alma dele, infeccionada, cheia de pus, para Deus, e na hora que começou a apertar o furúnculo, saiu esses gritos aí, deixa eu apertar um furúnculo no assento, para ver se você grita ou não grita, grita, e o que que se grita? Ah, o que que você disse? Eu não sei, mas certamente é alguma coisa muito feia que você gritou nesse grito, só que Jeremias, Gritou isso com palavras expressivas. Ele estava sentindo, por que que eu nasci? Mas que ele expressou, expressou, mas para quem? Para Deus. E aí está o segredo. Gente, se nós fazemos pose para os outros, até estou rindo de mim mesmo, né? Fazemos pose para os outros, nós vivemos fazendo pose para Deus, e as poses para Deus são as mais lindas e as palavras para Deus são lindíssimas, glória a Deus bendito seja Senhor, sofrendo que é um desgraçado e falando mentira não está sentindo nada disso, não, fala para Deus aquilo que você está sentindo, bendito fala para Deus aquilo que está sentindo bendita Abra-se com Deus, grita para Ele, para Ele você pode gritar. Você pode até dizer o que Jeremias disse, não vou repetir. Mas que interessante, na hora que você se abre para Deus, como Jeremias gritou. Senhor, Tu que sabes de tudo, da maldade desse pessoal da cachorrada que eles estão fazendo comigo, da conspiração que armaram contra mim, porque na verdade Senhor agora é uma conspiração, cada um diz uma coisa, é uma trama mesmo que eles estão fazendo contra mim, e levam para o povo, e levam para o rei, e levam para esse, e levam para aquele, Senhor eu estou realmente numa trama, no, no meio de uma conspiração, 
o Senhor que sabe de tudo, e aí que vem o grito, lembrai-vos de mim, amparai-me Senhor, mas é para Deus que ele grita isso, na certeza que Deus vai acolhê-lo, e acolhe mesmo gente, e interessante, na hora que a gente grita para Deus, é como a criança que está caindo lá do terceiro, quarto andar, grita para o pai, o pai está lá embaixo, e o pai, pum, muito melhor do que um goleiro, né? Já pega a criança direitinho aqui, pega você menino, você menina, nem a criancinha, você menino, você menina, que estava fazendo arte, e caiu lá de cima, ou caiu de cima da árvore, de cima da escada, e o teu pai do céu, te pega aqui no coração, e você já está no coração de Deus, e este é o segredo, porque uma outra coisa muito valiosa, porque Deus está na realidade, Deus não está no disfarce, a pessoa que fica negando para si mesmo que eu estou sentindo isso, negando para si mesmo que eu estou sofrendo, negando para os outros, fazendo pose, ele não está na realidade, desculpe, está na mentira, está mentindo para si, mentindo para os outros, disfarçando, Deus não está no disfarce, não está, Deus está na realidade, e veja, Deus não está nem antes, e muito menos Deus não está no depois, para Deus tudo é presente, Deus está na realidade, e a realidade é agora, a realidade é o que você está vivendo agora, a, a realidade é aquilo que o seu coração está enfrentando agora, neste momento, do jeito que você está se sentindo, Deus está na realidade, deixa eu dizer, Deus está no bojo do seu sofrimento, Deus está no bojo, no seio, do seu sofrimento, da sua dor, e aí que Ele está, você talvez nunca tivesse imaginado, eu acabei ficando de gelos porque fiquei, né? só porque eu vim um pouco mais para frente, mas até que bom que eu fiquei assim, porque Deus está aí, talvez você nunca pudesse imaginar que Deus estivesse aí, dentro, no seio, no bojo do seu sofrimento, mas é aí que Ele está, porque Deus está na realidade, se você está sofrendo, é aí que Deus está, talvez não sejam perseguidores como Jeremias, não sejam pessoas do rei que estão te caluniando, não, talvez o seu sofrimento dormiu com você essa noite, ou não dormiu com você essa noite, porque o bandido saiu de casa e nem voltou, e esse bandido é o seu marido, é o seu filho, ou é a sua filha, ou é o seu pai, que bandidão, e você que é filho, você que é filha, sofre, por causa das canalices do seu pai, e falei a palavra, porque talvez você não tenha coragem de falar, não estou dizendo para você, ser mal com seu pai, e querer mal o seu pai, não, mas talvez você não admitisse, e não quisesse dizer que você sente isto, cara você não vai dizer para seu pai, mas você tem o direito, você tem, tem o dever de dizer para Deus, você tem o direito e tem o, de, o dever de dizer para Deus, porque o único capaz de solucionar inclusive a sua situação é Deus, porque Deus está, não é no disfarce, não é na mentira, não é na pose, Deus está na realidade, Ele está no bojo desse seu sofrimento, eu imagino que o sofrimento da traição, da infidelidade do marido, ou pior, da infidelidade da mulher, porque hoje também está acontecendo isso, maridos traídos pelas próprias esposas que viraram a cabeça, por causa de novela, por causa de faculdade, por causa das amigas, e virou a cabeça, e ela é que está, desculpe, literalmente botando o chifre nele mesmo, na maior sem vergonhice, e achando que isso é o fino, que hoje ela aprendeu a viver, que hoje ele não é mais uma oprimida, que hoje ele não é mais alguém que se nega, pelo contrário, hoje ela sabe viver, hoje ela sabe assumir a própria situação, coitadinha, 
Então ela vai viver a própria vida e o marido é traído. E o pior é que nunca ninguém é traído sozinho. Se é o marido ou a mulher que estão sendo traídos, a família, os filhos estão sendo traídos igualmente. E até pior. Talvez seja essa a sua dor. E saiba o que você talvez não imaginasse. Deus está aí dentro no bojo desse seu sofrimento, que beleza, você vai encontrar Deus aí, não é no outro lugar, não é dizendo glória a Deus, não nessa hora não, é você lancetando a alma, abrindo e dizendo para Deus o que você está sentindo, do jeitinho de Jeremias, você está me entendendo? E claro, não é só Jeremias não, se você vai ver o livro de Jó é a mesma coisa, Jó que todo mundo diz que foi paciente e foi mesmo, que aguentou firme. Mas mais uma vez no livro de Jó, Jó pede a Deus a morte, Deus maldiz, Deus não, Jó maldiz o dia que ele nasceu, do jeitinho de Jeremias. Provavelmente Jeremias aprendeu com Jó, Jó aprendeu com Jeremias. Não sei quem aprendeu de quem, mas um e outro aprenderam do Espírito Santo, que a gente não deve ficar disfarçando, se fazendo de forte, se fazendo de impassível, que não estou sentindo isso, não é nada disso e tal, quem disse que é assim? Não, você está sofrendo. E o mais lindo é que Deus está no coração do seu sofrimento. Lá dentro da dor da sua dor, Deus está lá. E se você se deixa entrar na dor da sua dor, você encontra Deus. Que beleza, pode aplaudir porque isso é verdade. Você encontra Deus na dor da sua dor, não é no outro lugar, não é no outro lugar. Ainda ontem eu pude conversar com uma pessoa muito amiga, amiga daqueles tempos, entende? Antes da Canção Nova existir. E eu pude aliviar uma porção de coisas que essa pessoa vivia. Porque muitas vezes, aliás, quase sempre, nós não imaginamos que Deus está aí. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aí. Veja bem, porque você nunca imaginaria encontrar Deus aí, você nunca podia imaginar, mas Ele está aí, aí no sofrimento, se é isso que você está vivendo, você, ah, mas não estou sentindo Deus, não está mesmo, porque você está sentindo dor, na hora que você sente dor, você não sente mais nada, é por isso que os batedores de carteira, né, dão aquele empurrão em você, e na hora, pá, com perícia, já tiraram a sua carteira, por quê? Na hora que você sentiu o empurrão, você não sente mais nada. Você não sente mais nada. Ou então o cachorro pisa no seu pé, do jeito que ele sabe pisar, né? Na hora que ele pisou, ele já pediu desculpa, falou, oh, me perdoe, meu senhor, me perdoe, meu senhor. Mas já está com a carteira guardadinha, bandido. Porque na hora que você sentiu o pisão no pé, que você quis dizer um palavrão para ele, já te roubou a carteira, porque você não sentiu mais nada só sentiu a dor, então é claro como é que você vai sentir Deus naquela hora, você não sente Deus você sente dor, mas agora você está aprendendo que Deus está na dor da sua dor é lá que você vai entrar, na hora que você não nega, na hora que você entra na sua dor e deixa se sentir e fala com Deus, não fala para a pessoa errada porque com frequência nós falamos para os amigos, falamos para as comadres, falamos para a pessoa errada, ou até jogamos na cara da pessoa que está nos fazendo sofrer. Porque também essa pessoa é errada. Inclusive nessa hora você não está preparado, não está preparada para dizer as, as coisas para ele. Você está ferido. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha um cachorro em casa. Todo pobre tem cachorro, né? É. E em casa nós éramos muito pobres, graças a Deus. E tínhamos um cachorro que chamava Juli. 
Sarmento, coitado. E o Júlio tinha uma mania. Ele gostava de correr atrás dos carros, dos caminhões principalmente. Nós morávamos na Cachoeirinha, ali da deputada Emílio Carlos. Quem é da região conhece hoje uma avenida. Né? Mas já, já naquele tempo, 40, 50 anos atrás, a Emílio Carlos já começava a ser uma avenida frequentada. E o bendito do Juli viria, vivia correndo atrás dos caminhões. Eu estava vendo o dia que o pneu do caminhão ia pegar o Juli. Por isso a gente deixava a porta fechada, o, port o portãozinho fechado, para o Juli não, não escapar. Um dia o bendito do Juli escapou. Parece que eu estava adivinhando. Eu saí correndo atrás dele. Nessa hora passou um caminhão, ele saiu correndo atrás do caminhão, não deu outra. O caminhão pegou a patinha dele, na hora que pegou a patinha dele, ele, ele focinhou no chão, né? E virou três, quatro vezes no asfalto, aquele asfalto daquele tempo, não é o de hoje, né? Aquele asfalto rústico. E eu correndo um risco, me dou em crença, não tem juízo na cabeça, né? E fui pegar o Juli, enfrentando inclusive o pneu do caminhão, loucura, mas eu fui instintivamente e fui no asfalto para pegar o Juli, na hora que eu peguei o Juli o bendito mordeu a minha mão mas aqueles dentes do Juli, pontiagudos que entraram e eu não apenas senti a dor na mão, mas a dor na alma, era a última pessoa que ele devia morder coitado porque eu estava salvando a ele, eu fiz isso tudo por amor mas ele mordeu justamente a mim, abocanhou justamente a mim mas nem por isso eu deixei de pegar o Juli e coloquei aqui no colo, e na hora que eu coloquei foi tudo questão de segundos né que eu coloquei o Juli no colo, caído ali no asfalto gente, imagina o espetáculo coisa de filme, né? coisa de televisão esses programas que começam pelas 6 horas da tarde lá em São Paulo, né podia pegar uma cena como essas Estava eu lá, desse jeito assim, ajoelhado no asfalto, com o Juli aqui. E cachorro chora, né? Você sabe que cachorro chora, né? E o Juli chorou, com aqueles olhos olhando para mim, porque agora ele me reconheceu, ele viu que era eu. É que na hora que o caminhão pegou, e alguém pegou, ele pensou que o que pegou a patinha dele é que estava pegando ele. É claro, ele só podia fazer isso como defesa. Pá, abocanhou a minha mão. Mas não é isso que nós fazemos. E nós mordemos a pessoa errada. Mesmo se é a pessoa que está fazendo você sofrer. Naquela hora da dor. Porque claro, primeiro o Juli. O pneu de um caminhão passando em cima da patinha, imagina a dor, e ele rodopiou no asfalto daquele tempo, então ele estava alanhado mesmo, naquela hora, a dor só podia fazer isso, morder quem estivesse na frente, se você está nesse excesso de dor, se você vai falar com a pessoa que está te magoando, que está te ofendendo, que se é ela a causa da sua dor, você não vai conseguir fazer outra coisa, a não ser morder, e morder fundo, não, não é a hora, não é a hora ainda, ou talvez não seja nunca a hora de você ir jogar na cara da pessoa, o que ela está fazendo por você, não, você precisa antes ir jogar tudo isso no coração de Deus, Ele vai compreender você, e na hora que você fizer isso, na hora que você fizer isso, você já está encontrando com Deus. Você estará encontrando o coração de Deus no coração da sua dor. E Ele que está no coração da sua dor, compreende você perfeitamente, porque Ele está naquele momento no coração da sua dor. Pena que a gente é burro, né? Mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Não sei quantos anos você já viveu, já vivi 67. 
a gente só vem aprender isso depois de muitos anos, mas graças a Deus que estamos aprendendo antes tarde do que nunca mas aprenda e faça não fique apenas com teoria, você está vendo como graças a Deus, nós não estamos trazendo teoria, e aqui na Canção Nova a gente não traz teoria, não, a gente traz coisas concretas, coisas práticas, mas o prático de Deus, o prático bíblico, gente é assim, vai desabafar-se com Deus, vai lancetar a sua dor diante de Deus, vai chorar diante de Deus, vai dizer coisas como disse Jeremias, sejam verdadeiras ou não sejam, diante de Deus você pode falar, grita, xinga Deus não vai te morder nem vai te espancar porque a gente pensa que então se eu fizermos isso Deus daí vai me fulminar com um raio, né? como um raio não Deus não vai te fulminar com um raio Ele já está ali no bojo da sua dor te acolhendo no coração e na hora que você recebe aquele abraço de Deus que está no coração da sua dor, você vai experimentar como é maravilhoso. E o interessante, é o melhor remédio que existe. Desculpe o que eu vou, que eu vou dizer agora. Às vezes o estômago da gente está embaralhado. Embaralhado. Parece que o negócio vai do estômago até a garganta e volta para trás. A gente segura né? e vai e a gente não está podendo ainda dar uma, uma saidinha, né? Mas na hora que a gente pode sair, o churrasco não entrou bem. Ou aquela tal comida não caiu bem. Na hora que você pode ir lá no lugar, no banheiro ou no mato, pondo ou não pondo, porque às vezes nem precisa botar o dedo na goela, né? Nem precisa pôr, é só chegar no lugar e... É feio, mas como é bom, não é verdade? É feio, mas como é bom. Que alívio, meu Deus do céu. Imagine se lá dentro, desculpe, do seu vômito estivesse Deus. Na hora que você vomita, tudo que de ruim estava no seu estômago foi embora. E Deus ficou no seu estômago. É isso que acontece quando você vomita para Deus. Pode aplaudir, porque isso é importante. Que beleza, quando você vomita para a pessoa certa, você vomita para Deus, diante de Deus, e o bonito que Deus aceita, gente. Deus está ali como a pia, Deus está ali como o vaso, ou Deus está ali como um mato, para você vomitar tudo em cima dele, ele não se incomoda, ele te entende, até diz que bom que você vomitou. Então aquilo sai tudo, é aquele alívio que a gente sente quando vomita, só que fica um negócio gostoso depois, mais gostoso do que a água que a gente toma depois, né? Depois que vomitou, bebeu aquela água, como aquela água caiu bem, não é? Nada caía bem, nem um sorrisal cairia bem, mas aquela água cai bem, mas que beleza, Deus fica não só no seu estômago, Deus fica no âmago, do seu ser, curando inclusive as consequências daquilo que o vômito foi fazendo no tempo que ficou envenenando você aprendeu? aprendeu? e temos que começar a fazer como os homens bíblicos faziam que lindo porque Jeremias fez assim porque Jeremias esgotou o seu sofrimento. Ele abriu o seu tumor e deixou que vazasse tudo diante de Deus. O próprio Jeremias vai dizer, nós começamos esse trecho terrível, né? em Jeremias 20, 14 quando ele diz, maldito dia que nasci só que no 13 está assim cantai ao Senhor glorificai-o porque salvou a vida do miserável das mãos do mal está aí mas não parece uma contradição, logo depois ele vai dizer maldito, é que o é que o profeta escreveu isso, ou os discípulos dele escreveram isso depois de tudo. 
É como você já viveu tudo, já vomitou, já esvoziou, já sentiu a beleza de Deus, depois você vai escrever, aí você vai só contar. É isso que fez. Ele contou para os discípulos, depois de tudo acontecido. E os discípulos de Jeremias escreveram depois de tudo acontecido. E é por isso que está aí. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque Ele salvou a vida do miserável das mãos do mal. E esse mal é mal mesmo. Então daí sim, o louvor, a gratidão, a adoração, vem espontânea. Vem espontânea. Desculpe, eu dizer mais uma vez assim. Você bendiz, né, o vômito que você teve. É. Porque te trouxe um bem-estar maravilhoso e daí muito mais do que o vômito que você teve, você bendiz a Deus. Porque você o encontrou no coração da sua dor. E daí nesse trecho de Jeremias 20, você pega o comecinho lá, onde tem a segunda vez, não é? A, a expressão, queixa do profeta. Pega aí comigo, confere na sua Bíblia, especialmente se a Bíblia é da Ave Maria. Jeremias 20, 7, 20, versículo 7. De novo aparece o título queixa do profeta. E como é que começa essa queixa aqui? Só que isso foi escrito depois, né? Depois de tudo, depois de vomitar diante de Deus, Jeremias diz, seduziste-me Senhor, eu me deixei seduzir, dominaste-me e obtiveste triunfo, sou objeto de contínua irrisão e todos zombam de mim, mas não tenho como dizer diferente, seduziste-me Senhor, eu me deixei seduzir, no fundo ele estava dizendo, eu sou homem de Deus não porque eu quero ser homem de Deus não, o Senhor me escolheu eu sou porque sou o Senhor me constituiu profeta isso para mim não é honra, o Senhor sabe muito bem que eu pago um preço altíssimo pelo fato de ser profeta de, fazer, de falar as coisas que o Senhor me manda falar mas eu não posso negar seduziste-me Senhor e veja que expressão forte, né você sabe o que é a palavra seduzir e Jeremias usa essa palavra, tanto quanto ele disse maldito, agora ele diz que o Senhor, o Senhor me seduziu, o Senhor me seduziu, e eu me deixei seduzir, eu sou teu, eu te pertenço, essa dor já foi, essa dor já foi, pode ser que daqui a pouco, Daqui a uns dias, eu vou ter uma outra dor assim. Mas essa já foi. Houve uma época da minha meninice, que começou a aparecer furúnculo em tudo que é canto, né? Até no cotovelo deu furúnculo. Além daquelas partes polpudas, né? Que eles gostam de aparecer. E eu vivia ficando em pé na, na sala de aula e a professora, e, e eram, eram irmãs, né? estranhavam muito, senta Jonas, senta Jonas. Ai que dor, tem que, tem que sentar. Apareceram furúnculos um depois do outro. E meu pai era craque, né? Na hora que o furúnculo estava assim, bem amarelinho, ele sabia a hora certa. Meu pai vinha com aquela mão zona dele, né? Daí apertava E era de uma vez só, o carnegão vinha Meu Deus do céu, que alívio Eu sabia que já havia dois, três furúnculos Pintando e já doendo Mas aquele já foi Você me entendeu? Gente, por enquanto estamos ainda num, mar, num vale de lágrimas Estamos mas o, o segredo e a beleza é a gente ir vencendo um por um dos nossos problemas é irmos vencendo uma por uma das atrocidades que a vida nos proporciona, não é a vida não estão na vida 
mas as outras pessoas que também elas são erradas, também elas fazem as coisas erradas, também elas fazem as escolhas erradas, como nós fazemos, elas nos machucam, mas nós também machucamos os outros, elas nos ferem, mas também nós ferimos os outros, elas nos magoam, mas nós também magoamos os outros, elas nos decepcionam, mas também nós decepcionamos os outros, então nesse mundo de pessoas falhas, como somos nós, nós sofremos, somos sofridos, deixa eu dizer assim, mas fazemos também os outros sofrer, só que somos assim, e que bonito, Deus se põe na nossa dor, na nossa dor, Deixa eu dizer, tanto Deus está aí no bojo da sua dor de traída, traído, como Deus está no bojo da dor do traidor, do infiel. Deus não está aprovando a infidelidade e a traição dele, mas você pensa que quem trai não sofre? sofre mais ainda, não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que ele é um bonzinho, muito menos que Deus está provando a traição e a infidelidade dele ou dela, não mas essa pessoa está sofrendo ela está num erro terrível e que impressionante Deus está lá, Deus não pula fora Deus não é como a gente que manda para o mundo que eu vou pular fora, não Deus não manda para o, para o mundo nem para o traidor, Deus nem fulmina com o raio o traidor o infiel para acabar com ele, não ao contrário Deus está lá no bojo no sofrimento daquele que está traindo ele sinta ou não sinta, mesmo que o sem vergonha não sinta ainda, mas Deus já sabe que é um tumor, é um tumor cancerígeno que está corroendo com ele lá por dentro e Deus já está presente ali no tumor que está corroendo ali, não é Deus que está corroendo, mas Deus já está naquele tumor esperando por ele. Deixa eu dizer, Deus até se põe no bojo do nosso pecado, porque o pecado é sempre para a gente, gente, um tumor, tipo o tumor cancerígeno, que vai corroendo a gente, que vai comprometendo cada vez mais os órgãos, mas Deus está já, no coração, desse tumor, esperando pela gente, para que quando a gente sentir, quando a gente entrar, nesta dor, nesse sofrimento, desse tumor, que talvez seja culpa nossa, Deus já está ali esperando, não para dizer que estava certo, não, meu filho você estava errado, minha filha você estava erradíssima, somente que eu estava aqui te esperando para esse abraço, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me, e que cada um de nós sempre caia no colo, no coração de Deus, não caia em mais nenhum outro lugar, não busque em pessoa alguma, por mais amável, por mais amante que seja, ele ou ela, não caia nos braços de ninguém, porque isso não ampara ninguém, isso só complica e traz mais dor, se não for no momento, vai trazer logo em seguida, caia nos braços de Deus, como é que é a música? ou uma que foi inspirada agora isso é o é o mínimo ó oh, meu Senhor Jesus só escuta agora, canta me entrego todo a ti deixa cair dentro do seu coração todo meu falar todo meu sentir o meu coração cai no colo de Deus e todo o meu ser vim de fazer Senhor da minha vida templo teu templo teu vem Senhor fazer-me templo teu Senhor Jesus faz-me 
tempo teu Saboreia É verdade Senhor Jesus Faz-me tempo teu Ó oh, meu Senhor Assine já! 